Oui, oui. De retour sur le plateau de la Troche à Faux, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, nous allons parler un peu de la surtaxe des colis qui enrage un peu les usagers depuis plusieurs mois. On parlera aussi de l'avenir des postiers, aussi de la grève générale. On ne sait pas effectivement s'ils y prendront part ou non. En tout cas, à cet effet, je reçois le secrétaire général de Sud PTT Goua, M. Maroudin, qui est en compagnie de M. Elie Gabon, secrétaire général adjoint du à un centre de euh, Sud PTT Goua, en maître centre de tri, il a trop pris. Bonsoir, messieurs. Bien, bonsoir. bonsoir. Donc, euh, hier, je recevais euh, deux directeurs de, 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 de la poste de Guadeloupe qui nous ont un peu éclairé sur la formation des prix euh, par rapport à la surtaxe des colis. On a donc décortiqué, on a vu que les Guadeloupéens, pour recevoir un colis venant d'Hexagone, devaient s'acquitter des frais de douane, enfin déjà des frais pour l'envoi, euh, puis des frais de douane, euh, puis d'une TVA, et en plus de cela, des frais de gestion, à quoi viennent s'ajouter en plus l'octroi de mer. Est-ce que c'est bien ça, M. Maounet c'est ça, effectivement. C'est bien ça. Taxi-taxe. C'est taxi-taxe. Et bon, il euh, faut savoir que nous nous présentons nous, là, plus particulièrement aussi pour parler des conséquences à, à, à ces prix-là. Mm -hmm. Et euh, en tout cas, diminution à l'école par rapport à, 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 à ces prix-là. Et pour nous, qui, euh, qui est juste, parce que ça ne peut pas répondre à une véritable mission de service public à, à la poste. Et je là, nous avons constaté que euh, nous pouvons nous comprendre que nous avons un service public à double vitesse. Et okay. les Guadeloupéens, euh, en tout cas, ont tout gardé à en, en seconde zone. Donc, ils ont dénoncé depuis un moment de temps, ils ont dénoncé euh, le fait finalement que Guadeloupe n'est pas considéré qu'on français parce qu'elle nous a payé, euh, nous a payé des bitets que nous n'avons pas été Oui, alors, ce qui permet de nous dire ça, c'est que. Euh, les, par rapport à colis là, les colis augmentaient euh, de 2019 à 2021 de 24%. Les prix augmentés, tarifaires le, le, par rapport à, à port à aussi. Et en France, il n'est pas augmenté. Et quand il vient fait en 2022, où Nice a créé une euh, nouvelle réglementation douanière là, et à dans ça, euh, la poste récupérée est, est douane là. Mm -hmm. et, mais là, on colis qui a sorti en, en France qui est arrivé ici, dans, où Nice a créé. Euh, un prix exorbitant, c'est-à-dire on par exemple un colis à, à, à 30 kg, ou qu'on paye euh, 30 kg en balai, qui fait à peu près une trentaine d'euros. Oui, pour payer un, un, un colis en balai, c'est une trentaine d'euros. Oui, et même bien pour ici, si il sortit en balai puis arrive ici, il a fait à peu près une trentaine d'euros. Et même colis là, ça, euh, euh, ou quoi, quoi, des France, hein, des, non, des France à France, nous n'avons pas lié. Mm -hmm. Oui, donc vous voyez le colis là de France à France, oui. 30 kg, c'est 30 euros. 30 euros. Et, puis il vient en Guadeloupe, il a fait à peu près 140 euros. Alors, quoi, différent Mais il y a quelque chose, c'est 8000 km là qui fait qu'il a, qu a, qu a coûté 140 euros. Non, mais son service public. Son service public. Mais pas ni continuité et, territoriale. Et, et non, pas ni continuité, mais l'article 1 du code postal qui a dit qu'il doit être, euh, en tout cas, et respecter les prix euh, et euh, participer à la cohésion sociale. Et là, ce n'est pas le cas. Et là, arrivé ici, on y s'est pas crié euh, 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 en premier taxi, en taxe et en impôt, c'est l'octroi de mer. Mm -hmm. Et euh, à l'octroi de mer, là, ça, on y est 7% euh, qui caille pour euh, euh, les collectivités, ça veut dire les, les communes, et on y est 2,5% qui caille à la région. Après ça, on y TV à là aussi qui a payé, mm -hmm. il y a autour mm -hmm. des de 8,5%. Mm -hmm. mm -hmm. Et en plus de ça, 2022 vient. Ça a créé, il vient ajouter en l'AI des frais de gestion de 7,50 euros. Et pour répondre à la question, pourquoi nous avons dit que nous ne pas considérer qu'on pays ou un département français, ou pays, nous considérons un département étranger, un pays étranger, parce que seul gens en France en monde qui a payé en frais de gestion, qui a payé les frais de gestion, c'est si ça si sorti à un pays hors Union européenne. Mais tout ça est sorti, car si vous est en français de Navao, pas ni frais de gestion. Donc normalement, pour vous voyez un colis de Hexagone à Guadeloupe, normalement, il ne faut pas être ni frais de gestion, c'est ça qu'on dit Il ne faut pas être ni frais de gestion. Non, il ne peut pas être ni frais de gestion. Frais de gestion, là, la justifie que si colis là, ça a sorti d'un pays hors Union européenne. Oui, c'est comme ça ça a fait. Okay. Et ça, vous savez que vous pas de pas de ça, parce que euh, en, en gros... Euh, euh, les Guadeloupéens, en tout cas les usagers, vraiment qui a payé des prix 
exorbitant en l'air les colis. Et c'est pour ça que nous avons dit conséquence à ça, c'est euh, euh, eh des suppressions de, passe, de postes, en tout cas, euh, par centaines. Parce que euh, les, 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 nous parlions nous de ces veilleux hier soir, en, en, en dio, puisque euh, ils ont sorti nous des chiffres, ils ont dit nous que... Euh, en 2021, à peu près, c'était 38 000 colis à peu près, ils ont été quatre étés, près de 40 000 colis à l'année. Ils ont passé à 30 000 colis euh, sur l'année 2022, donc ils ont peut-être quand même si bon un peu. Mais ils ont dit nous concrètement qu'ils ont péqué peine un peu à autres, qu'ils ni restructuration à la poste. Non, alors nous, nous, au moment, les colis là, il euh, y a dit que ça euh, qui a fait à la poste, il y a quoi qui s'appelle le e-commerce tout le département français, la poste qui a explosé à dans sa quoi qui est le, le coulis. Ah oui, dans, les plateformes, dans, les, dans les plateformes, ça, ça, ça a développé. Et ça a compensé un peu ça quoi qui est, euh, la, la, la baisse de trafic courrier. Parce que ça a augmenté. Et en 2022, c'était le pic extraordinaire. La poste fait un low chiffre d'affaires, euh, en tout cas un low chiffre mm -hmm. bénéfice, même il fait un low bénéfice, des milliards de bénéfices. Ah oui, les commandes explosées. D'accord. En là, ça. Et. En Guadeloupe, euh, c'est là qu'ils ont découvert que euh, Guadeloupe a découvert qu'ils ont payé trop euh, euh, taxes. C'est là le problème de la vie. Et, euh, Pourquoi dire ces problèmes à taxes-là C'est sûr que taxes-là qui a fait que Guadeloupe a commandé moins, qu a commandé moins finalement. Bien sûr, si ça, ça a revenu plus cher, c'est normal qu'ils ont commandé moins. Mais ça, nous te veut dire, nous, nous, nous analysons aussi. On, si trois mois, ça veut dire que les pic période euh, de octobre à décembre, c'est là où il y aura un vrai pic colis. Mm -hmm. Et euh, nous, en Guadeloupe, nous portons, en tout cas, nous faisons des recherches. Et de octobre à, de, à décembre euh, 2022, le colis a diminué par rapport à la même pic période, la même période là, en 2021. Quand on chiffre, des chiffres, par exemple, euh, au, mois de, au mois de décembre euh, 2021, 21, c'est plus de 58 000 colis qui rentrent dans seul mois. À part, à part si l'année là. Hein. Mm -hmm. Et en, en, en période à 2022, décembre, on a une trentaine de 1 000 colis, à peu près 34 000 colis qui rentrent. Donc okay, c'est juste pour le mois Oui, juste pour le mois. Ça a fait une grosse euh, baisse de, de, de colis. Et à part pour ça, la poste m'a fait chier d'affaires. Parce qu'en en, en réalité, il a, il a augmenté le colis. Il a augmenté... Et, 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 et en tout cas, tarification. Aille. Mais malheureusement, si ni moins colis, ou que ou ni moins euh, euh, facteurs pour distribuer colis. Et c'est là, euh, nous, 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 nous avons dit que nous avons dénoncé l'attitude euh, à, à ça, la méthode là, ça, et nous là pour interpeller l'opinion, mais aussi interpeller les élus, si, euh, en, en tout cas, euh, à Naukla, est-ce qu'on qui est en train de faire en disant pays nous, parce qu'elles sont véritables escroqueries, encore une fois. Euh, là, où nous avons un pays qui a un taux de pauvreté, euh, où nous avons 100 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, et euh, si on a besoin de soulager le portefeuille, ou bien on peut commander. Et ce n'est pas le cas de là, où il y aura plutôt pénalisé la euh, euh, population là, par mm -hmm. la hausse tarifaire, mm -hmm. ou eh bien, où il y a tout le monde, où même, il y a peut-être à ne pas pouvoir commander. Mais en même temps, on a 700 emplois qui ont gé, parce qu'à la, la distribution, c'est plus de 700 emplois, hein. on a 700 positions de travail. Oui, nous avons précisé aussi que c'est un véritable problème. Et pour bien comprendre ce qui a passé en Guadeloupe, les colis en, en France ont augmenté. Alors qu'en Guadeloupe, il a diminué. Donc, il faut chercher ces causes-là et régler ces problèmes-là. Parce que le tarif à colis-là, c'est éminemment important pour un, pour un usager. Parce que là, on va payer un, un colis aussi cher, ça va faut réfléchir. Il faut réfléchir à des fois. Mais en plus, là où il est ici, il y aura remettre d'autres taxes en l'œil. Et, et, et c'est vrai que ça est arrivé, ben, mon gadouli, hein, les clients gadouli, hein, certains clients quand même auraient voulu qu'il allait hein, pour pas payer ces taxes-là. Ou... Donc on est débité qui 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 fondamental à d'un problème à qu'il là, ces taxes, ces, ces tarifs exorbitants là, plus frais de gestion là, il là, et bien sûr ces taxes-là. Mais ça, effectivement, c'est ça que nous avons essayé de combattre, de faire en sorte que, en tout cas, nous diminuer ces tarifs-là, ça, tarifs mm -hmm, mm -hmm. là ça, ok, et puis il faut des gestions-là. Mais est-ce euh, que, est que la poste et la douane ne pas à négocier sur ces tarifs-là C'est ça, Bitana là Alors, concernant, concernant les, les taxes de douane, ça sont Bitana qui... Bon, c'est la douane qui a géré apparemment. Voilà, ça, pas dire rien, ça, ça, ça politique, nous ne pouvons pas... Mais c'est vrai que concernant les tarifs colis, 
Mais nous ne pouvons pas penser que la Poste peut faire quelque chose. La Poste peut faire un bidon. D'ailleurs, euh, nous avons déjà senti le problème là, Cavini, depuis 2019. Nous avons déposé un recours, enfin, fédération, nous, fédération mm -hmm. Sud-PTT, et puis certains syndicats locaux, notamment Sud-PTT Goua et puis euh, Sud-PTT Réunion, où nous avons déposé un recours devant le Conseil d'État pour demander qu'il y ait ces tarifs exorbitants là, ça. Et ils ont basé sur une directive européenne qui a parlé de du service universel postal et de la continuité territoriale. Mmh, mmh. Et malheureusement, bon, il y a des bouts nous, bon, la poste sont en, en, en entreprise privée à capitaux publics, hein, donc... Euh, ouais, ouais. Mais nous, nous allons continuer de travailler là, parce que pour nous, ce n'est pas normal que l'usager Guadeloupe, enfin, Domien là, qu'a subi en injustice aussi grand. Et est-ce que, parce que là, il y a eu qu'à débattre euh, euh, si franchise là, de passer franchise là de 200 à 400 euros, est-ce que ça, ça qui règle les problèmes là Alors, franchise là, c'est un on, on, on élu, on va penser c'est un sénateur qui fait un amendement en long loi. Il faut savoir que, effectivement, son loi, hein, c'est la loi de la décentralisation qui a permis que maintenant, il voyez ces taxes à la région et dans les, les communes. Mais, euh, franchise là, ça, il a passé de 205 euros à 400 euros. Mm -hmm. Ça veut dire que nous, nous. Ça n'a pas suffisant. Ça n'a pas suffisant. Nous, ça nous a dit, c'est des de montées à 1000 euros. Des montées à 1000 euros, nous, là, là où je suis, et nous avons fait. Mais le plus grave dans ça, c'est que franchise ça fait uniquement pour de, 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 de particulier à particulier. Pas pour les échanges commerciaux. Non. Là, on est picoli. Là, on est picoli. Le picomande, c'est à dans les entreprises. C'est-à-dire, dans particulier, en entreprise, il a commandé, euh, ça est à dans l'entreprise. Oui. Mais là, il y a à 22 euros. Hein. Dès lors. Il y a trop bas. Ben oui, 22 euros. Ben oui, il faut chez Zat trop bas. Depuis qu'il y a 22 euros, il ben, y a taxé. Ou. Alors, entendez, on dit qu'il y a taxé de 2 euros. Non, c'est celle, celle qui a taxé de 2 euros, c'est les PPI. Hein. Sinon, c'est 5 euros si on a le minimum sur, sur comment dire, en tout cas, payer en ligne. Mm -hmm. Et si on a la mini bas, c'est 7,50 euros qui a facturé. Ou. Alors, il faut savoir que. La majeure partie, au moment où on est plus de 60% des colis qui commandaient, c'est de particuliers à... Les entreprises à particuliers. Alors, on, 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 on veut qu'à blague, que ces n'y a pas pas réfléchi, ils sont, sont, il pas, il pas, il pas demandé pour le syndicat, qu'il n'y a pas ça complètement hors sol, il n'y a pas de lisibilité, il y a une vérification, on, on espèce de, de proposition qui ne répond pas à, à, à des demandes à Guadeloupe et qui n'y a encore des conséquences si les emplois. Nous avons dit ça, qui n'y a des conséquences si les emplois. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous, c'est ça. Bonnet, bonnet, nous avons nous vent. Avant nous vendre nous, pour nous dire, panga, panga, parce que nous, nous pouvons laisser les choses en l'état. Hein. Si nous n'avons pas réagi, eh bien, euh, nous, en tout cas, nous pouvons faire ça, nous, euh, Kenya a fait, avec le travailleur qui Kenya a dit à défendre le euh, pain aussi. Parce que nous, nous t il y a quelques mois de ça, nous étions en mouvement. Justement, euh, pour protéger euh, Métia, ces facteurs-là, ça causait, ça causait pas mal d'éremous, justement, dans le nord, dans le nord, Grand Terre notamment. Euh, Est-ce que vous dit population-là, pareil pour ça encore Mais nous tenions raison. Je là, les bureaux de poste de Limangli, de, de Port-Louis et de euh, Petit Canal, euh, fermés régulièrement. On ne pas les bureaux de poste. Hein. Et normalement, il faut y ouvrir on, on, ces bureaux de poste-là. Alors, si nous ne parlons pas des bureaux de poste, il faut savoir que les bureaux de poste en Guadeloupe, il y a une strat, qui est la strat 3, c'est-à-dire il y a une un bureau, c'est des bureaux de, de priorité de la ville, quartier prioritaire de la ville. C'est-à-dire, euh, ces bureaux-là, ça, on y, depuis, on y 30% des de mouns, 600 mouns qui ont fréquenté, 30% qui ont fait euh, des prestations sociales, ils sont classés en, en, en quartier pratiquement sensible. Et tout le bureau en Guadeloupe, ni niveau là, ça. Ça veut dire qu'on a une majorité des de, de Guadeloupéens qui a 80% des Guadeloupéens qui, qui a la poste. Et c'est, nous avons dit, c'est l'accessibilité bancaire, parce que c'est celle euh, banque ou PAI et qu'on vend compte à 21,50 euros. On ne peut pas répondre compte. C'est la mission de service public. La poste n'est quatre missions de service public. C'est-à-dire que, notamment l'accessibilité bancaire, la distribution des colliers, des courriers, euh, distribution de la presse et euh, l'aménagement du territoire. C'est quatre, mais dans ça, c'est mission de service public. Et aujourd'hui, nous avons dit, c'est la destruction des... De, 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 les services publics, hein, ça, ça, ça clair, hein. là où on n'a pas ni euh, lettre, euh, timbre rouge encore, ou pas ni diminution à colis, 
par un service public. Mais justement, il faut, faut expliquer ces téléspectateurs-là, qu'est-ce que ça veut dire Puisque nous avons que ils ont dit suppression à timbre rouge, ça veut dire suppression à facteur d'ailleurs. Mais qui j'ai un timbre rouge là et facteur là lié Expliquez-nous ça. Mais de, de, de base, ces timbres rouges sont. C'est ça que nous pu utiliser, c'est un timbre rouge. Et euh, c'est. le timbre de base, quoi. C'est le timbre à base, c'est ça, avec ça, la, la prospect. Il, il existait depuis euh, 10, 1849, une création AI, et il vient de timbre rouge J1, euh, c'est-à-dire quoi, quoi poster je de la pire, il vient le lendemain, et à partir de euh, 1969. <coughs> Alors, nous croyons bien vrai que euh, c'est un, un produit phare à la poste qui est éliminé d'un seul, dans un seul but. Hein. Donc, il disparaît. Oui, il a disparaît. Il a disparaît, il l'a, mais il n'y a pas à venir encore pour côté. Alors, ça a des conséquences à les, 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 les guichets, hein. ça a des conséquences à les centres détruits, ça a des conséquences à les euh, euh, facteurs là. Et là, nous pouvons pas vrai, mais dans les mois, dans les, dans les années qui viennent, eh bien, la poste, j'ai entamé, euh, j'ai prévoir à l'aube de 2025, on prend près de 20 000 euh, suppressions de postes, il y a qui n'a la distribution. Et la Guadeloupe n'est pas en dans ça. Alors, décision à yo, en les timbres rouges, par rapport à Nio, ça sera ça fait au niveau à, national. à la France, national. Mais nous croyons bien vrai que ça a, ça a fait des gars parce que son fracture, son fracture sociale, parce que euh, les gens qui puis démunis, les, 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 plutôt les plus âgés aussi, eh bien, ils ne peuvent pas faire une lettre rouge, parce qu'ils ont passé de lettre rouge à une lettre rouge. Une lettre rouge, là, c'est au cas ou quoi taper euh, par mille en courrier et ou quoi envoyer bah, la poste. Et pour la poste imprimée et pour facteur la distribuer. Mais on nous garde une nouvelle face. Alors, ou quoi ils font mille et ou quoi bah, la poste imprimée ou quoi vous mettre directement. Bon, on ne saura pas. Alors, ça. ça, ça, ça bien non, non, ça fait exactement pour supprimer des emplois sur le long terme. Et euh, ça a fait des débat en France. Nous, nous partons. J plus 1, nous ne pas connaître ça en Guadeloupe parce que Timbo Rouge qui a, qu a sorti en France. Il a compris 3 jours, 4 jours, 5 jours, il vivent en mm -hmm, Guadeloupe. Mm -hmm. Alors, pas nous concerner par ça. Alors, les nouvelles organisations qu'on va mettre en place, nous ne sommes pas concernés par ça non plus. C'est ça nous a dit. OK. Alors, il dit nous, euh, effectivement, que bon, même si pas ni activité Colila et Colila qui a baissé, au pire, euh, qu'il y a une euh, restructuration dans ces services-là, qu'il y a fait faire portage de repas, euh, débiter pour ça. Quand on a dit ça. Non, mais. Les, les portages de repas, c'est bien là, ça, c'est blague à masse. Ça ne ça, ça peut pas ça représenter rien en termes d'emploi. C'est ça pour comprendre, parce qu'effectivement, quand nous parlons des de fouilles qu'on peut dans ces rôles-là, mm -hmm, mm -hmm. ça ne peut pas représenter rien. Ça peut que j'ai compensé les pertes que nous pénis, nous créons, nous créons, si nous avons baissé comme ça, et si nous avons baissé comme ça. Et c'est vrai que vous voyez bien que, bien que pas ni pour volonté, de faire en sorte que le colis a remonté. D'après la réponse, nous t'en est, pas ni pour volonté, parce que je sais bien que ces services-là, ça, en France même, ça a du mal à fonctionner, et en Guadeloupe, ça n'a pas fonctionné les services comme ça. Parce que nous n'y avons ni façon de nous défaire, nous n'y avons pratique nous en Guadeloupe, nous avons occupé des familles en nous. Donc c'est vrai que ces services-là n'ont pas développé en Guadeloupe. C'est vrai qu'il y a ces fouilles-là, mais ça n'a pas représenté rien en termes d'emploi. D'accord. D'accord. Donc vous n'avez pas une solution viable ils n'ont pas qu'à accepter ça Alors, comme ça. Nous ne comprenons rien par réfléchir. Pour nous, en Guadeloupe, toute décision que vous prenez, vous portez une réflexion là, au niveau à la France, et vous venez après. Combien vous venez Vous mener ici. Dans. Et nous avons bien vu à chaque fois que vous venez ici, dans, on a des problèmes, ça ne va pas marcher, notamment en termes d'organisation. Même si, exemple, calcul à charge de travail là, quoi. Il y a aussi, c'est un balai, il y a dit, il y a un pour venir porter, il y a un bon. Et ça, ça n'a pas marché. Il n'y a pas réfléchi, ben nous, ici, dans, à la poste. Il n'y a pas réfléchi, toute décision prend au niveau national. Donc ça, ça a posé d'autres problèmes déjà. Ensuite, il y a d'autres problématiques que, 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 que nous avons couru à l'un. C'est la grève générale, nous avons une préparation à mobilisation générale dans le cadre de la réforme de, de, de la rue des retraites. Donc, le gouvernement là doit être fait passer euh, de toute façon en force, 49-3, euh, pour pousser la retraite à 64 ans à partir de 2030. Donc, pour une retraite à tout plein, c'était 43 ans, voire 44 ans de cotisation. Alors, niveau à la poste, qui positionnement à ça Alors, la fédération ça? nous appelle à, à la grève aussi le 19 au niveau national, mais nous, euh, nous avons une position très claire. Nous avons dit nous, nous des vrais problèmes dans le pays là, ça. Et euh, nous, euh, à don collectif de lutte, nous, nous plutôt qu'à appeler à, à, à en, en mobilisation de manière 
plus large et de tout secteur le 7 février. Et c'est pour ça que nous, nous avons fait appel à, à tout travailler, à, à mobiliser, à assembler euh, pour nous bailler la voie les, 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 les 7 février. Ça n'a pas empêché euh, à monde qui fait grève aussi le 19 de faire grève. Mais nous, vrai problème à la société là, que nous avons là, il n'y a pas ni de l'eau, pas ni euh, un service euh, public de santé, il pas ni service public à de l'eau, pas ni service public à la poste même, il n'y a pas de nous là de plein frais, les colis euh, ont diminué, le monde n'a pas commandé encore. Et Guadeloupe est même pas la boue parce qu'elle est trop chère. Et nous avons dit, eh bien, si tous ces problèmes-là sont liés, eh bien, il faut nous faire savoir prier, on, on, soit on lit un âge de lutte, on converge en des luttes, et, et nous sembler tout ensemble pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec le traitement-là et le Guadeloupe. Là. Donc, intersyndical, là, j'ai d'accord pour ça Bien sûr, mais nous j'ai d'accord pour ça. Tout syndicat d'accord a appelé à la grève le 7 février. Donc, 7 février prochain. C'est noté. C'est noté. Bon, quand il est si on fait un petit tour de table, nous, quand on fait un petit tour de table avant de quitter nous, c'est ça qu'on a dit pour la population, M. Gabon. Oui, alors, ça, un des vraiment, je voulais préciser, c'est que mission de... Faut pas nous... Faut pas la poste qu'on nous compare la poste devant l'autre société qui panie mission de service public. Ça veut dire que la poste, qui reste voix de l'État, 520 millions par année pour assurer le service public. Là, ça. Donc, nous avons dit que les Guadeloupéens en doit d'un service public postal de qualité. Et c'est ça de, de préciser. De qualité et au bon prix. Bien sûr, bien sûr. M. Maoud. Moi, je <coughs> okay, dis que si nous avons interpellé euh, de manière euh, régulière si situation à la poste, c'est que parce que nous, nous conscients que euh, nous avons donc un, une entreprise qui a une mission de service public. Et nous avons dit encore, mission de service public, c'est équilibre à la société là. Tout le monde nous doit accès à cette mission-là et à des prix équitables. Je ne c'est pas le cas. Notamment pour les colis, le traitement à les colis, nous avons dit que ce n'est pas normal. On ne peut pas faire nous payer quatre fois plus là, alors que nous, soi-disant, à d'autres départs, on ne peut pas faire nous payer des frais de gestion non plus, alors qu'en France, nous ne pas payer des frais de gestion. C'est ce que nous payer, c'est là où on colis sorti hors Union européenne. Et encore, si nous ne pas payer des frais de gestion, c'est qu'on nous considère comme un pays étranger. C'est ça que nous dit, et nous avons dit euh, encore une fois la population, et à tout travail à la poste, nous savons qu'il y a une difficulté, nous savons que dégradation à condition de travail, la perte de sens au travail, nous savons aussi que euh, nous on, 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 on déshumanisation de, de l'être hein, à travers le métier que nous avons fait, un manque de considération, et d'autant plus nous avons que tout le a augmenté, le salaire pour nous pas augmenté. Et c'est pour ça que nous avons dit, on nous a appelé à assembler et nous a appelé le 7 février aussi, tout travail à la poste d'assemblée. Merci, Anlo Messier. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour nous exprimer justement le point de vue donc, euh, des postiers sur euh, les surtaxes qui sont appliquées sur les colis, euh, puisque c'est vous finalement qui devez faire face à, à la colère des Guadeloupéens, qui est justifié, puisqu'on a vu les tarifs qui sont pratiqués, c'est quand même assez exorbitant. Euh, la poste de son côté, vous avez pu le voir hier comme les téléspectateurs, elle effectivement euh, dit qu'elle applique, elle applique des directives qui, émettent, qui, émettent directement, qui sont émises directement du national. On verra un petit peu comment ça se goupille. Et donc je rappelle aux téléspectateurs que vous préconisez donc la relève des franchises, que les 22 euros de franchise pour les colis euh, venant d'Hexagone ici en Guadeloupe et qui sont d'entreprises à particuliers, euh, il faudrait relever la franchise. Et pour les particuliers à part vous parlez même de relever la franchise éventuellement à 1000 euros de façon à ce que tout le monde puisse euh, s'envoyer des colis librement ici en Guadeloupe. On est d'accord Oui, nous, 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 nous avons la position, nous. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, chers téléspectateurs. On espère que vous avez pu bien saisir effectivement cette problématique. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain.